स्टूडेंट्स अगर हम आप इसको कंटिन्यू करें तो हमारा 2.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है और उससे पहले जब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आपको मैंने सबसे पहली चीज बतानी है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये जी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये x के लिए सॉल्यूशन बन जाते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 2a a प्लस का बन जाता है एक माइनस का फैक्टर बन जाता है अब डिसाइडिंग फैक्टर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ए फैक्टर दैट डिसाइड द रूट्स ये रूट्स क्या कहलाते हैं रूट्स होते हैं देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मैंने लिखा है ना तो ये फर्दर फैक्टराइज होके ये बन जाएगा और एक्स का एक आंसर वन आ जाएगा और एक्स का दूसरा आंसर टू आ जाएगा अगर मैं वन और टू को इसके अंदर पुट करता हूँ ना बेशक आप पुट करके देखिए चेक करें तो आंसर जीरो आएगा दोनों तरफ आप बेशक बाद में चेक कर लीजिएगा देख लें वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू वन माइनस थ्री प्लस टू थ्री माइनस थ्री आंसर क्या है जीरो रूट इसको कहते हैं कि जब आप कोई सोल्यूशन साइड निकालें और उसे दोबारा क्वेश्चन में पुट करें इट विल गिव यू एन आंसर इक्वल्स टू जीरो सो वो वैल्यू क्या मिलाती है यहाँ पे वन और टू इस इक्वेजन के क्या है रूट्स हैं इसी तरीके से ये एक्स के दो आंसर आ रहे हैं ये दोनों इस इक्वेजन के रूट्स के लाएंगे ये रूट्स इस केस में तो देख रहे नजर आ रहा है रियल नंबर्स ठीक है जी और ये दोनों क्या है भला दे आर बोथ आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन क्या थी ये डिस्टिंग क्यों थे इस केस में जरा बड़ी जबरदस्त सी बात बताने वाली है और ये बुनियाद है इस चैप्टर के स्टार्ट की क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है लिखे जी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ए फैक्टर दैट डिसाइड द रूट्स अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाए खुद सोचेंगे अगर जीरो हो जाए पूरा का पूरा ये अंडर तो आंसर आएगा माइनस बी प्लस माइनस जीरो जो है खत्म होगी बात जीरो किस चीज में एड हो सकता है फर्क नहीं पड़ता आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई टू सो रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे यानी दोनों आंसर बिल्कुल सेम होंगे फिर इस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो अगर हो यानी कि जीरो से बड़ा हो तो डेफिनेटली इसका अंडर रूट निकाला जा सकता होगा जैसे सिक्स है सिक्सटीन है कोई भी नंबर है अंडर रूट उनका निकाला जा सकता है हाँ ये जरूर है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल नंबर आंसर आएगा उसके अंदर अंडर रूट नहीं आ सकेगा लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा नंबर लाइक यहाँ पे इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए का आंसर आ जाए फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन किसी चीज़ का अंडर रूट नहीं है तो वो फिर इेशनल नंबर आंसर होंगे लेकिन होंगे रियल और डिस्टिंट दो डिफरेंट आंसर आएंगे क्योंकि एक दफ़ा प्लस के साथ आएगा आंसर और एक दफ़ा माइनस के साथ आएगा डी लिखने का मकसद ही है कि ये डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व होने के बाद ठीक है एक दफ़ा एड हो जाएगा एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हाँ इसमें जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए जीरो से लेस हुआ ग्रेटर होने का मतलब होता है पॉजिटिव होना लेस होने का मतलब होता है नेगेटिव होना तो नेगेटिव नंबर का तो अंडर रूट निकलता ही नहीं सो so, रूट्स उस केस में हो जाते हैं इमेजिनरी क्या हो जाते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स को कैसे हैंडल किया जाता है ये जो जो हम आगे फर्दर क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊँगा ठीक है अब टू एक्सरसाइज के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले वाले क्वेश्चन में कहा ही है कि फाइन द डिस्क्रिमिनेट ऑफ दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते जाएंगे साथ हम ये भी हिंट करते जाएंगे कि आया ही जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या बता रहा है कि रूट्स हमारे इक्वल होंगे या हमारे रूट जो है वो डिफरेंट होंगे या हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे ठीक है जी रियल एंड इक्वल रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट भी कहते हैं उसे डिफरेंट डिस्टिंक्ट एक ही मतलब था और द सेकेंड वन इज द थर्ड वन इज रूट कैन बी इमेजिनरी सो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट इफ यू स्टार्ट आउट क्वेश्चन नंबर वन तो हमें पता लग जाएगा डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए पार्ट नंबर वन में टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन अब ये आपको पूरा ना समझाऊंगा एक क्वेश्चन पूरा टर्न करके इससे एक्चुअली आपसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेट निकाल रहे होगा और डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हेयर वट इज ए ए इज टू वट इज बी दैट इज थ्री वट इज सी दैट इज माइनस वन ठीक है जी हम इसको निकाल देते हैं क्या हो जाएगा जी दैट विल बी थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा नाइन प्लस एट आंसर आ जाएगा सेवेंटी ठीक है आंसर आ गया सेवेंटी विच इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे ही सो so, इसके बारे में हम एक बात लिखेंगे वो तो उसने कहा नहीं आपको लिखने के लिए ये रूट्स रियल भी होंगे डिस्टिंक्ट भी होंगे और फर्दर ये भी बता दूं आपको कि इेशनल भी होंगे अब ये बात पूरी जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगा चेक करेंगी एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू एम निकाल रहे सॉल्व करें देखिए रूट्स क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ क्या है सेवनटीन अब आप
आपने कुछ पहले भी पढ़ा होगा अभी मैं बता देता हूँ जो अंडर रूट परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होते वो तमाम के तमाम इेशनल होते लाइक देखिए अंडर रूट टू इेशनल है अंडर रूट थ्री इेशनल है अंडर रूट फाइव इेशनल है अंडर रूट सिक्स इंडर इेशनल है अंडर रूट सेवन इेशनल है अंडर रूट एट इेशनल है फोर मैंने नहीं लिखा बीच में वो क्यों नहीं लिखी ठीक है जी फोर इसलिए नहीं क्योंकि फोर का आंसर अंडर रूट के बाद आ जाता है टू रैशनल है अंडर रूट नाइन थ्री आ जाता है आंसर रैशनल है जो नहीं अंडर रूट निकालते दे आर और ऑल आर इ रैशनल अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे ठीक है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है किसी दिन फिर टाइम मिला तो आपको बता दूंगा वरना एट की बुक के अंदर ये अवेलेबल था आप शायद पहले पढ़ के भी आ जाओगे ठीक है जी अब आपको मैं जो बात इधर समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये अब एक इेशनल नंबर है तो देख लो मैंने क्या बात और डिस्टिंक क्यों है डिफरेंट क्यों है देखो एक दफा ये वैल्यू प्लस हो रही है और एक दफा माइनस हो रही है कैलकुलेटर से सॉल्व करना एस टू डी का फंक्शन जो होता है सर्ड टू डेसिमल एस टू डी एक फंक्शन इस तरह लिखा होता है उसे कन्वर्ट करना तो पॉइंट्स में जो आंसर आएगा एक दफा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा आई थिंक और एक दफा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही नेगेटिव होगा ठीक है तो दो डिफरेंट आंसर है रूट रियल भी है रूट डिस्टिंग भी है और इेशनल भी है तीन चीजें हमें पता लग चुकी है इस क्वेश्चन के साथ गो किस में हमने बताना नहीं है नेचर के बारे में लेकिन मैंने आपको फिर भी क्लैरिफाई कर दिया ताकि आप इसको समझ सके सो so, ये हो गया जी आपका पार्ट नंबर वन अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर वन का मजीद भी कोई एक दो पार्ट कर लेते चार पार्ट है मैं एक और पार्ट करा देता हूँ फोर्थ पार्ट करा देता क्वेश्चन फोर एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है जी अब अगर आप इसको देखें तो ए की वैल्यू है जी फोर बी की वैल्यू है माइनस सेवन एंड सी की वैल्यू है माइनस टू अब देखिए वही बात है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसके मैंने डिस्कस सिर्फ निकालना था ठीक है जिससे हमें आइडिया हो जाएगा अब आप जरा चेक करें इसी से कैसे आइडिया हो जाता है माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इंटू माइनस टू अब भी हो जाएगा जी फोर्टी नाइन ठीक है जी फर्दर फर्दर ये होगा कि ये प्लस हो जाएगा सिक्स थर्टी टू हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो एटी हो जाएगा और मजे की बात यह है कि एटी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ऐसे ही क्या ये नाइन का परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल है एटी वन अगर हमें स्क्वायर ज्यादा हो तो क्या आंसर आएगा रूट्स रियल भी है रूट्स डिस्टिंक्ट भी होंगे क्योंकि जीरो नहीं है ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी जीरो नहीं है और रूट्स रैशनल भी होंगे अब आई वॉन्ट टू क्लियर दिस क्योंकि अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ ये करना नहीं है ना ये बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेट निकालना है एटी आंसर है खत्म लेकिन मैं आप क्योंकि आपको ये समझाना चाह रहा हूँ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट बाई वी से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ये फर्क करता है ये असल बताता है ये डिसाइडिंग फैक्टर है ये बताता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी अब देखो जरा इधर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम कॉन्ट्रेटिंग फार्मूला में पुट करते हैं अभी आपके सामने है कि हमने माइनस बी इधर क्या लिखा जी माइनस सेवन प्लस माइनस अगर आप देखो तो एटी आ रहा है सॉल्व होकर बी स्क्वायर माइनस फोर सी डायरेक्टली क्योंकि पहले सॉल्व किया हुआ था फिर आगे जी टू इंटू फोर यहाँ आ जाएगा जी प्लस सेवन प्लस माइनस नाइन बाई टू यहाँ से आ जाएगा जी एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब करके मजे की बात ऐड करके सिक्सटीन बाई टू होगा और सिक्सटीन सॉरी सिक्सटीन बाई एट होते हैं एट बाई एट सिक्सटीन बाई एट आंसर आ जाएगा हमारे पास टू कट कट आगे यहाँ आंसर आएगा हमारे पास माइनस टू बाई एट तो सॉल्व हो जाएगा माइनस वन बाई फोर ठीक है जी यानी ये टू और माइनस वन बाय फोर ये सोल्यूशन आ गया टू और माइनस वन बाय फोर हमारे पास क्या आ गया जी सोल्यूशन आ गया ये हमारे पास एक्सली पॉसिबल आंसर आ गया आप जरा चेक करें रूट्स रियल कैसे हैं बिकॉज दे आर रियल नंबर है कोई इमेजरी नंबर है इमेजरी नंबर तो अंडर रूट में माइनस आने से मिलते हैं हमें तो वो तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं सॉल्व हो गया वैसे अंडर रूट में कोई माइनस नहीं था और डिफरेंट है दे आर नॉट सेम दे आर डिस्टिंक्ट प्लस दे आर रैशनल क्यों ये सारी ये दोनों फ्रैक्शन है इन दोनों में कहीं पे अंडर रूट नहीं आ रहा सादा अंडर रूट पॉजिटिव में और 
स्क्वायर रूट ना निकलता उसका तो वो एक इ रैशनल नंबर होता है और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो एक कौन सा नंबर होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है चैप्टर नंबर वन में हमने इमेजिनरी को डील नहीं किया लेकिन चैप्टर नंबर टू में हम इमेजिनरी को डिस्कस करेंगे सो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया क्वेश्चन नंबर वन हमने अटैम्प्ट कर लिया अब मैं आपको सेकेंड वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर टू को अटैम्प्ट करना बताऊंगा और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि पहली बात ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप अगली बिल्डिंग इसके ऊपर तैयार कर सकते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में आपको सेकंड वीडियो में सेंड करता हूँ थैंक यू